বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব বলতেই সবসময় সিরাজুদ্দৌল্লার নামই আমাদের মুখে আসে কিন্তু আরেকজন নবাব যিনি ইংরেজদের বশ্যতা কখনো স্বীকার করেননি তিনি হলেন নবাব মীর কাসিম আজ সেই মীর কাসিমের গল্পই আপনাদেরকে শোনাব নমস্কার বন্ধুরা মানুষ বাংলা ইউটিউব চ্যানেলে আবার আপনাদের স্বাগত জানাই মসনদে বসে শান্তি পায়নি মির্জাফর নামেই সে নবাব প্রকৃতপক্ষে ক্লাইভের হাতের পুতুল ক্লাইভ যা বলে মির্জাফর তাই করে নিজের কোনো ক্ষমতাই নেই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে ইংরেজ তাই মির্জাফরের নতুন নাম হয়েছে ক্লাইভের গর্ত তারা ব্যবসা করতে এসেছে এসেছে এদেশ থেকে রোজগার করতে তারা সিরাজকে নামিয়ে মির্জাফরকে বসিয়েছে তাদের দয়াতেই মসনদে বসেছে মির্জাফর এ সত্য ভোলেনি ইংরেজ ভোলেনি মির্জাফরও তাই সহ্য করেছে সব কিন্তু ইংরেজের চাহিদাটা বড্ড বেশি যত দিন যায় ততই যেন চাহিদা বাড়তে থাকে গদিতে বসার জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়েছে মির্জাফরকে রাজকোষ শূন্য খাজনা আদায় নেই জগৎসেটও হাত গুটিয়ে নিচ্ছে ক্রমশ সৈন্যদের মাইনে বাকি অথচ বাকি টাকা দেওয়ার জন্য ইংরেজরা তাগাদা দিয়ে যাচ্ছে বারবার মহা চিন্তায় পড়েছে মির্জাফর ইতিমধ্যে ঘটে গেল এক দুর্ঘটনা পাটনাতেই যুদ্ধ করতে গিয়ে বজ্রাঘাতে মারা গেল তার পুত্র মিরন মিরনের মৃত্যুতেই মির্জাফর দিশেহারা কি করবে ভেবে পায় না নবাব পলাশির যুদ্ধের সময় যারা একসঙ্গে বসে ষড়যন্ত্র করেছিল সিরাজের বিরুদ্ধে আজ তাদের মধ্যে নেই একতা অবিশ্বাস দানা বেঁধে উঠেছে সংশয়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছে প্রত্যেকের চোখ মুখে সন্দেহ করছে একে অপরকে সর্বত্রই অবিশ্বাসের ছায়া যোগসূত্র রচনা করে নবাবকে টিকিয়ে রেখেছে ক্লাইভ তার দয়াতেই মির্জাফর তখনও নবাব হঠাৎ ক্লাইভ চলে গেলেন বিলেতে যাবার আগে কোম্পানিকে অনুরোধ করে গেল নবাব আর জগৎসেটে স্বার্থ রক্ষা করতে এলো নতুন সাহেব ভ্যান্সিস্টার হলওয়েল সাহেব তো ছিলই আর আছে রেসিডেন্ট হেস্টিংস মিরনের বজ্রাঘাতে মৃত্যুর পর বৃদ্ধ নবাব মির্জাফর তার জামাই মীর কাসিমের সাহায্য চাইতে বাধ্য হলেন যোগ্য পুত্রের মৃত্যুতে নবাব যেমন শোকে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলেন পথের বাধা অপসারিত হওয়ায় মীর কাসিমও তেমনই খুশিও হয়েছিলেন সিরাজের পতনের পর মির্জাফর যখন বাংলার নবাব নাজিম হলেন মীর কাসিমও আশা করেছিলেন তারও বরাত এবার ফিরবে মীর কাসিম ছিলেন খানদানি সৈয়দ বংশের ছেলে তার পূর্বপুরুষ পারস্য দেশ থেকে ভারতবর্ষে ভাগ্যন্বেষণে আর পাঁচজনের মতোই এসেছিলেন এবং দিল্লির বাদশাহের কাছ থেকে জায়গির পেয়ে বিহার সুবাই বসবাস করতে থাকেন মীর কাসিমের পিতামহ সৈয়দ ইমতিয়াজ খাঁ নামজাদা কবি ছিলেন সৈয়দ ইমতিয়াজ খাঁ একজন মনসাবদারও ছিলেন এবং নিজের সৈন্যদল রাখতেন মোঘল বাদশাহের অধীনে তিনি গুজরাটের সুবাদার ছিলেন এবং কিছুকাল পরে তিনি পাটনাতে দেওয়ানিও করেছিলেন কিন্তু মীর কাসিমের বাবা মীর রাজিখা ছিলেন শুধুই জায়গিরদার মৃত্যুকালে রাজিখা প্রচুর ধন সম্পদ রেখে যান খানদানি সৈয়দ বংশের ছেলে বলে মীর কাসিমের সঙ্গে মির্জাফরের মেয়ে ফতেমা বেগমের বিয়ে দেন নবাব আলীবর্দী খান নিজে এই বিয়েতেই যৌতুক হিসেবে মোটা টাকা দেওয়া হয়েছিল তাছাড়া বিয়ের পর নবাব আলীবর্দী নবাবী খাজাঞ্চি খানা থেকে মীর কাসিমের জন্য মাসে মাসে দুশো টাকা মাসোহারার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন জায়গিরের আয় আর নবাবী মাসোহারা নিয়ে মীর কাসিমের দিন ভালোই কাটছিল কখনো বিহারে নিজের জায়গিরে থাকতেন আবার কখনো রাজধানী মুর্শিদাবাদে আসতেন আলীবর্দী খাঁর রাজত্বকালে বর্গীদের বাংলাদেশ থেকে তারাতে মীর কাসিমের ডাকও পড়েছিল কয়েকবার পলাশির যুদ্ধ থেকে সিরাজুদ্দৌল্লা যখন তার বেগম লুৎফুন্নেশা ও শিশুকন্যা উম্মে জোহরাকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন রাজমহলে ধরা পড়ে যান রাজমহলে ধরা পড়ার সময় ফৌজদার মীর দাউদ এবং মীর কাসিম নবাব সিরাজুদ্দৌল্লার বেগমের ধনরত্ন সব কেড়ে নিয়েছিলেন লুৎফুন্নেশা বেগমের জহরতের বাক্স মীর কাসিমের হাতে পড়ে যায় এবং সমসাময়িক ইতিহাস বলে এই বাক্সে পায় দু কোটি টাকা মূল্যের হীরে জহরত ও চারো আর গয়না ছিল এইভাবেই মীর কাসিম আরও ধনরত্ন সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন এবং তখনকার দিনে তার কাছে যে পরিমাণ সোনাদানা ও হীরে জহরত ছিল সে পরিমাণ ধনরত্ন তার শ্বশুর মির্জাফরের কাছেও ছিল না তাছাড়া মীর কাসিম ছিলেন খুব চতুর এবং কর্মদক্ষ নবাবীর ফাঁকা মোহ তার ছিল না তার বেগম ফতেমা খুব চতুর মহিলা ছিলেন তারা যে ধনরত্ন সঞ্চয় করে রেখেছিলেন তা নষ্ট করেননি বরং ভবিষ্যতের জন্য তারা রেখে দিয়েছিলেন সেই সমস্ত কিছু সিরাজুদ্দৌল্লার নবাবের সময়ে মীর কাসিমকে রাজমহলের ফৌজদার মীর দাউদে সহকারী করে পাঠানো হয়েছিল মির্জাফর বা মিরন কেউ তাকে কাছাকাছি রাখতে চাইতেন না বাবা ও ভাইয়ের কথা জানতেন তার স্ত্রী ফতেমা বেগম এবং স্বামীর সঙ্গেই তিনি থাকতেন কখনো মির্জাফরের জাফরগঞ্জ প্রাসাদ এসে তিনি থাকতেন না মিরনের মৃত্যুর পর নবাবী ফৌজ রাজধানীতে ফিরে আসে এবং ফিরে এসেই তাদের বকেয়া বেতনের জন্য তারা মির্জাফরের উপরে চাপ দিতে আরম্ভ করে মির্জাফরের চরম আর্থিক দুরবস্থা চলছে 
রাজকোষে টাকা নেই অথচ নবাবি ফৌজের প্রায় তিন বছরের বেতন বাকি হয়ে পড়েছে শেষ পর্যন্ত নবাবি ফৌজ নিজামতে হাজির হয়ে নবাবকে গালাগালিও পর্যন্ত দিতে শুরু করে মীর কাসিম শ্বশুরের অপমান দূর থেকে দেখতে থাকেন কিছুদিন পর নবাবি ফৌজের মাতব্যদের ডেকে সৈন্যদের মধ্যে তিনি তিন লাখ টাকা ভাগ করে দিলেন এবং বেতনের বাকি টাকার জন্য নিজেই জামিন হয়ে গেলেন মুর্শিদাবাদে সকলেই জানত মীর কাসিমের অনেক টাকা ধনরত্ন হীরা জহরত আছে কাজেই সৈন্যরা তার কথায় বিশ্বাস করে তবে সৈন্যদের টাকা মেটানোর আগে মীর কাসিম শ্বশুরের কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়েছিলেন যে তাকে মিরনের পদেই বসাতে হবে কিন্তু মীর জাফর সে কথা রাখেননি তিনি মীর কাসিমকে পূর্ণিয়ার ফৌজদার করে পাঠিয়ে দিলেন সেই থেকে মীর কাসিম শ্বশুরের বিরোধিতা আরম্ভ করে দিলেন এবং নবামের অক্ষমতা সম্পর্কে সত্য মিথ্যা নানান কথা লিখে কলকাতা কাউন্সিলে চিঠি পাঠাতে লাগলেন টাকার লোভ বড় সাংঘাতিক ক্লাই বড়লোক হয়েছে মুর্শিদাবাদের দৌলতে অন্যরাই বা বাদ যায় কেন তারাও হতে চায় ধনী তারাও এসেছে টাকা লুটতে এতে কার কি ক্ষতি হলো কে মরল কে বাঁচল হিসেব করার প্রয়োজন নেই তাই গোপনে শুরু হয়েছে আবার ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্র সফল হলেই টাকা আসবে এ সত্যটা বুঝে গিয়েছে ইংরেজ সেই পলাশির যুদ্ধের সময় থেকেই নবাব তো এখন কেউ নয় ক্ষমতা যা কিছু সব কোম্পানির তাই কোম্পানির সঙ্গে গোপন বৈঠক হলো মীর জাফরের জামাই মীর কাশ্মীর কাঁটা দিয়ে কাঁটা সরাতে হবে মীর কাশিম নবাব হলে কে কত টাকা পাবে সেই বিষয়ের একটা মীমাংসাপত্র হয়ে গেল সবচেয়ে বড় অঙ্কটা রাখতে হল গভর্নর ভ্যান্সিটার্ড সাহেবের জন্য কারণ এই যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত তো তিনি ঝড়ঝাপটা আছে আছে কত রকমের ঝক্কি সবই তো সামলাতে হবে তাকেই তাই বরাদ্দটা তার দিকেই বেশি রাখতে হলো দায়িত্ব বেশি খরচাও বেশি খুশি হলেন ভ্যান্সিটার খুশি হলো অন্যান্য সদস্যরাও তাদের ভাগটাও তো কম নয় পাকাপাকিভাবে চুক্তি হয়ে গেল হিরাজিল প্রাসাদে বসে কিছুই জানতে পারলেন না মীর জাফর এবার কিন্তু এই ষড়যন্ত্র থেকে দূরে থাকলেন জগৎ সেঠ হঠাৎ একদিন মীর কাশ্মীর সৈন্যরা অবরোধ করল নবাব প্রাসাদ এগিয়ে এলো না কেউ নবাবকে সাহায্য করার জন্য মীর জাফরের গুরুদেব ক্লাইব তখন বিলেতে ফ্যান্সিটার্ট নির্বাহ কিচ্ছু করার নেই তাই মেনে নিতে হলো ভাগ্যকে গদিচ্যুত হলো মীর জাফর প্রিয়তম মুন্নি বেগমকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এলেন প্রাসাদ ছেড়ে চলে গেলেন সোজা কলকাতায় বসনাতে বসলেন মীর কাশেম শ্বশুরকে তাড়িয়ে দিয়ে বসল জামায় মীর কাশেম চতুর বুদ্ধিমান এবং স্বাধীন চেতা নবাব ছিলেন সে জানত নবাব হলেও ক্ষমতা থাকবে না তার কাছে ক্ষমতা কোম্পানির কারণ কোম্পানি নবাব করেছে মীর কাশেমকে প্রয়োজনে আবার তাকে নামিয়ে হয়তো অন্য কাউকে নবাব করবে যেমন মীর জাফরকে গদিতে বসেই ছিল ইংরেজ আবার নামিয়ে দিয়েছে সেই ইংরেজ তাই তখন থেকেই মীর কাশেম চেষ্টা করতে থাকে ইংরেজের প্রভাব খর্ব করতে হবে তাদের প্রভাব থেকে নিজেকে এবং মসনদকে মুক্ত করতে হবে তাই মীর কাশিম দু লাখ টাকা হাতি হীরা জহরত প্রভৃতি নজরানা দিল্লিতে পাঠিয়ে বাদশাহ শাহ আলমের কাছ থেকে সুবাদেরই সনদ আনিয়ে নিলেন বাদশাহ তাকে সাত হাজারই মনসবদারি দিয়ে উপাধি দিলেন নবাব নাসির উল মুলক এমতাজ উদ্দোল্লা মীর কাশিম আলী খাঁ বাহাদুর আলিজা নসরত জাং রাজস্ব আদায়ের কড়াকড়ির ফলে মীর কাশিম বাংলা বিহারের বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ দ্বিগুণ করে ফেললেন এবং অত্যাচার উৎপীড়ন চালিয়ে জমিদারদের কাছ থেকে বেশিরভাগ রাজস্ব আদায় করতে থাকলেন টাকা আদায়ের জন্য মীর কাশিম নানাভাবে চেষ্টা চালাতে লাগলেন এবং নিজামতের বিভিন্ন সেরেস্তার খরচ কমিয়ে দিলেন জমিদারদের কাছ থেকে মোটা টাকা নজরানা আদায় করে সৈন্যদলের বকেয়া বেতন শোধ করার ব্যবস্থা করা হলো এইভাবে দিনে দিনে কর বৃদ্ধি হয়েছে তার মাসুল গুনেছে সাধারণ প্রজা জমিদারদের নাবিশ্বাস উঠেছে মীর কাশিম কর বাড়ানোর প্রস্তাব করলেই প্রতিবাদ জানিয়েছে জগৎ সেঠ গ্রাহ্য করেনি নবাব কোম্পানির কাছে বিকিয়ে থাকতে রাজি নয় সে যে কোনোভাবেই কোম্পানির প্রভাব থেকে তাকে মুক্ত হতেই হবে খরচ সংক্ষেপ করা হলো ছাটাই করা হলো বহু কর্মচারী বিলাসিতা সম্পূর্ণ বন্ধ নবাব যেন বেপরাওয়া যে কথা সেই কাজ জোর জবরদস্তিতে টাকা আদায় হলো রাজস্বের পরিমাণ বেড়ে গেল অনেক কোম্পানির সব পাওনা মিটিয়ে দিল নবাব মীর কাশিম বুঝেছে যে মুর্শিদাবাদ থেকে ইংরেজের প্রভাব এড়ানো শক্ত মুর্শিদাবাদের দরবারে ইংরেজের অবাধ যাতায়াত পাশেই কাশিমবাজারের কুঠি গোপনীয়তা থাকবে না তাছাড়া মুর্শিদাবাদে বিশ্বাসঘাতকের অভাব নেই কার ভূমিকা কখন কি যে হবে আন্দাজ করা যায় না অভিজ্ঞতা থেকেই নবাব অনেক কিছু শিখেছে তাই অনেক ভেবে চিনতে মীর কাশিম রাজধানী স্থানান্তরিত করে নিল মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে তার পরিকল্পনা অনেক ইংরেজকে কাবু করতে গেলে সুবাকে বাঁচাতে হলে চাই শক্তি অবশ্যই সামরিক শক্তি নবাবী সেনাকে করতে হবে আরও জোরদার কারো উপর নির্ভর করলে চলবে না উৎপাদন করতে হবে সামরিক সরঞ্জাম 
তৈরি হতে থাকে নবাব মীর কাসিম নবাব মীর কাসিমের নির্দেশে মুঙ্গরে গড়ে উঠল গোলা গুলি কামান আর বন্দুকের কারখানা সেনাবাহিনীকে আরও সুশিক্ষিত করতে আরও রণকৌশলী করে তোলার ব্যবস্থাও চলল পাশাপাশি এসব কাজের ভার দেওয়া হলো গ্রেগরি ও মার্কার নামে দুজন আর্মেনীয় এবং সম্র নামে একজন ইংরেজের উপর ইংরেজদের বন্দুকের তুলনায় মুঙ্গেরের কারখানায় তৈরি বন্দুক হলো অনেক মজবুত এ কথা স্বীকার করেছে অনেক ইংরেজ ঐতিহাসিক কারখানা তৈরির খবর পেয়েছে ইংরেজ কাউন্সিল টনক নড়েছে তাদের তারা বুঝতে পারল নবাবের উদ্দেশ্য মীর কাসিম জানে জগৎসেটদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে ইংরেজ আর গদিচ্যুত নবাব মীর জাফরের জগৎসেটের প্রভাব তখনও অম্লান তার আঘাত অব্যর্থ জগৎসেট মুর্শিদাবাদে থাকলে নিমেষে অঘটন ঘটে যেতে পারে তাই মীর কাসিমের আদেশে নবাবী সৈন্য হঠাৎ একদিন অবরোধ করল জগৎসেটের মহিমাপুরের প্রাসাদ মাহাতব চাঁদ আর স্বরূপ চাঁদকে সসম্মানে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হলো মুঙ্গেরে চোখে চোখে রাখলে আশঙ্কাটা কমবে খবর শুনে ক্ষুব্ধ হলো ইংরেজ ক্লাইভের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনি তারা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে মহিমাপুরের স্বার্থ ভ্যান্সিটার্ড সাহেব নবাবের কাছে চিঠি লিখে দাবি জানালো অবিলম্বে শেটদের ছেড়ে দিতে হবে ইংরেজের দাবি গ্রাহ্যই করল না নবাব মীর কাসেম বেশ কিছুদিন থেকে শুল্ক নিয়ে বিবাদ তো চলছিল ইংরেজদের সঙ্গে ইদানিং নবাব আদেশ দিয়ে বাণিজ্য শুল্ক উঠিয়ে দিয়েছে নবাবের আদেশ দেশি বিদেশি কেউ বিনা শুল্কে ব্যবসা করতে পারবে না এই আদেশের ফলে কোম্পানির স্বার্থ নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো এক চেটিয়া ব্যবসার সমাধি চরম আঘাত হেনেছে মীর কাসিম এ আঘাত হজম করা অত সহজ নয় বিবাদ উঠল চরমে ইংরেজ ও নাছর বান্দা মীর কাসিম সিদ্ধান্তে অটল মীমাংসার সূত্র নেই সংঘর্ষ অনিবার্য কোম্পানির কর্তারা ভেবে চিনতে স্থির করল মসনদ থেকে সরাতে হবে মীর কাসিমকে গদিচ্যুত করে আবার মীর জাফরকেই বসাতে হবে মসনদে সতেরোশো তেষট্টি সালের উনিশে জুলাই পলাশির কাছে প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হল নবাবের সৈন্য অসীম বীরত্বে যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছে নবাবের বিশ্বস্ত সেনাপতি মোহাম্মদ তকি চার দিন পরে ইংরেজদের দ্বিতীয় আক্রমণে মতিঝিলের কাছে সংগঠিত নবাব সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গিয়েছে ইংরেজ দখলও করে নিয়েছে মুর্শিদাবাদ পঁচিশে জুলাই সতেরোশো তেষট্টি সাল ইংরেজদের সহযোগিতায় আবার মসনদে বসে মীর জাফর মীর কাসিম তখনও বাংলা ছাড়েননি তখনও সে হীনবল নয় ইংরেজকে পাল্টা আঘাত হানতে সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ লড়াই করে সে জিততে চায় দেখতে চাই ইংরেজদের তুলনায় নবাবের শক্তি কিছু কম নয় গোপন প্রস্তুতির শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে মীর কাসিম প্রতিজ্ঞায় অটল কিন্তু ভাগ্য তার বিরূপ গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে মীর কাসিমের বাহিনী বিপর্যয় রোধ করতে পারেনি সেনাপতি সমরু মার্কার আর আসাদুল্লাহ গিরিয়ার পর উধুয়ানালা মীর কাসিমের সবচেয়ে শক্ত এবং সুরক্ষিত ঘাঁটি সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে মীর কাসিম প্রায় ষোলো হাজার নতুন সৈন্য পাঠিয়েছে উধুয়ানালায় সঙ্গে এসেছে সেনাপতি আরাটুন জাতিতে আরমনীয় সব মিলিয়ে উধুয়ানালায় মীর কাসিমের সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ালো প্রায় চল্লিশ হাজার কিন্তু শুধু সৈন্যবলই যুদ্ধ জয়ের মাপকাঠি নয় সেই সঙ্গে প্রয়োজন রণকৌশল কূটবুদ্ধি সাহসিকতা এবং সতর্কতা দুরহ বাধা অতিক্রম করে অতর্কিত আক্রমণ করল ইংরেজ সেনা বাধা দেওয়ার অবকাশ পায়নি মীর কাসিমের সৈন্যবাহিনী প্রচুর সৈন্যবল থাকা সত্ত্বেও বিপর্যয় রোধ করতে পারেনি নবাবের সুশিক্ষিত সেনাপতিরা উধুয়ানালায় পরাজয় হল মীর কাসিমের সৈন্যদলের উধুয়া নালা ছেড়ে ইংরেজ সৈন্য চলে গিয়েছে মুঙ্গেরে তার আগেই মুঙ্গের ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে মীর কাসিম পালাবার আগে চরিতার্থ করে গেছে তার চরম প্রতিহিংসা হত্যা করেছেন একাধিক নামি দামি বন্দিকে মুঙ্গের দুর্গের উপর থেকে গঙ্গার জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হয়েছে জগৎসেট মহাতাব চাঁদকে রেহাই পায়নি মহারাজা স্বরূপ চাঁদ রেহাই পায়নি সপুত্র রাজা রাজবল্ল রায় রায়ন উদিম রায় সহ একাধিক রাজা জমিদার ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছে একমাত্র মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনি ইংরেজ রক্ষা করতে পারেনি জগৎসেটকে যে জগৎসেটের সহায়তায় ইংরেজ এদেশে এসে মৌরসি পাটটা জমিয়ে বসেছিল সেই জগৎসেটকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে গদিচ্যুত নবাব মীর কাসিম সাহায্য করতে পারেনি ইংরেজ পরপর ইংরেজদের হাতে যুদ্ধ পরাজিত হয়ে নবাব মীর কাসিমের ইংরেজ বিদ্বেষ খুবই বেড়ে গিয়েছিল ইংরেজকে তিনি আর সহ্য করতে পারছিলেন না এলিস হে লুসিংটন প্রভৃতি ইংরেজ বন্দীদের হত্যা করতে তিনি সমৃকে হুকুম দিলেন তাদের দশ জনকে কারাগার থেকে বাইরে এনে গুলি করে হত্যা করা হলো বাকি ইংরেজ বন্দীরা কারাকক্ষ থেকে বাইরে যেতে রাজি হলেন না তখন সমরুর সৈন্যদল কারাকক্ষের ভেতরে ঢুকেই গুলি চালিয়ে তাদের হত্যা করতে থাকলো ইংরেজ বন্দীরা কোনোভাবে সৈন্যদের বাধা দিতে পারেনি শেষ পর্যন্ত কোনো ইংরেজ বন্দীও রক্ষা পায়নি পাটনায় এই হত্যাকাণ্ডে দেড়শো জন ইংরেজ বন্দী নিহত হলেন পাটনার এই হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে কলকাতার ইংরেজ কাউন্সিল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন তারা ঘোষণা করলেন 
যে কেউ মীর কাসিমকে ধরে আনবে তাকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে কিন্তু মীর কাসিমকে কেউ ধরতে পারেনি আর এক লক্ষ টাকা ইনামও কেউ পায়নি শেষ পর্যন্ত নবাব মীর কাসিম বুঝে ফেলেছিলেন যে ইংরেজদের যুদ্ধে হারানো তার পক্ষে আর সম্ভব নয় একের পর এক যুদ্ধে মেজর এরামসের কাছে হেরে মীর কাসিম নিরাশ হয়ে হারেমের সমস্ত বেগমকে মুক্তি দিলেন এবং তার স্ত্রী ফতেমা বেগম ও শাশুড়ি শাহখানম ও আরও কিছু বেগমকে রহিলখণ্ডে পাঠিয়ে দিলেন পালকিতে পর্দানসীন বেগমদের পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে রাজকোষের প্রচুর ধনরত্নও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ইতিহাসে আছে মীর কাসিম দু হাজার সৈন্যের পাহারায় পনেরোশো পালকি গরুর গাড়ি একশো হাতি বারোশো ঘোড়া ও তিনটি উট বোঝায় মালপত্র রহিলখণ্ডে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মীর কাসিমের স্বাধীন সুবাদারির স্বপ্ন আস্তে আস্তে ধূলিস্বাত হয়ে গেল নবাবী মসনদে পুনরায় বসলেন মীর জাফর পলাতক মীর কাসিম অযোধ্যায় নবাবের রাজ্যে সশৈন্য প্রবেশ করার জন্য যে আবেদন জানিয়েছিলেন সুজাউদ্দোল্লা তা মঞ্জুর করে তাকে আমন্ত্রণ জানালেন বাদশাহ শাহ আলম তখন অযোধ্যার নবাবের আশ্রয় তার সঙ্গে রাজ্যচ্যুত মীর কাসিমও এসে যোগ দিলেন একটি ত্রিশক্তি সৈন্যবাহিনী গঠন করেন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন ইংরেজ বাহিনীও যোগের মতন তার পিছন দাহ করত বক্সারের কাছে ইংরেজ বাহিনী ও ত্রিশক্তি সৈন্যবাহিনী মুখোমুখি হয় বক্সারের যুদ্ধে ত্রিদেশীয় মিলিত সৈন্যবাহিনী ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল তথাপি ইংরেজের উন্নত মানের অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে ত্রিশক্তি সৈন্যবাহিনী এঁটে উঠতে পারেনি সতেরোশো চৌষট্টিতে বক্সারের যুদ্ধে মীর কাসিম ও তার দুই মিলিত শক্তি সুজাউদ্দৌল্লা এবং দ্বিতীয় শাহ আলম ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর কাছে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয় বক্সারের যুদ্ধের পর প্রায় তেরো বছর জীবিত থেকে নিজের পরাজয়ের গ্লানিতে পাগল অবস্থায় দিল্লির রাজপথে ঘুরে বেড়াতে থাকেন মীর কাসিম দিল্লি থেকে বিতাড়িত রাজ্যচ্যুত কপরদক্ষিণ নবাব মীর কাসিম শেষ পর্যন্ত দিল্লি ও আগ্রার মাঝামাঝি পূর্বাল নামে এক গ্রামে সরাইখানায় কঠিন রোগে শয্যাগত হয়ে মারা যান তার পত্নী ফতেমা বেগম ও শাশুড়ি শাহখানম দিনহীন নবাবের মৃত্যু শয্যার পাশে উপস্থিত ছিলেন মীর কাসিমের মৃত্যুর পর তার একখানি শাল বিক্রি করে তার কবরের খরচ বহন করা হয়েছিল বলে সমসাময়িক ইতিহাসে লেখা আছে শোনা যায় বেগ তার বেগম ও শাশুড়ি এবং তার দুটি ছেলে দিল্লিতেই শেষ জীবন কাটিয়ে দিয়েছিলেন যাই হোক মীর কাসিমের মৃত্যুর পর থেকেই নবাব নাজিমের স্বাধীনতা লোপ পেতে থাকে এবং ইংরেজরা ধীরে ধীরে বাংলা ও পূর্ব ভারতের কর্তা হয়ে ওঠে মীর কাসিমের দোষও অনেক ছিল তিনি নিজের স্বার্থের জন্য বহু অপকর্ম করেছিলেন তবে একথাও ঠিক ছলে বলে কৌশলে মীর কাসিম যদি ইংরেজদের কোনো রকমে পরাজিত করতে পারতেন তাহলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে আর বাংলায় মাথা তুলে দাঁড়াতে হতো না এবং ভারতের ইতিহাসও তখন অন্যভাবে লেখা হতো বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের জয়লাভ বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা পলাশির যুদ্ধের পরে বাংলাদেশে ইংরেজদের যে আধিপত্যের সূচনা হয়েছিল বক্সারের যুদ্ধের পর তা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় মীর কাসিমের কাহিনী আপাতত এখানেই শেষ করছি ভালো থাকবেন বন্ধুরা সবাই ভালো থাকুন আবার দেখা হবে অন্য কোথাও অন্য কোনোখানে ভালো থাকবেন সবাই